Dear students, SD2 in the class we are going to design of a steel beam sound. Now, steel beam is going to be designed in the As per IS 800-2007 code, we are going steel beam to design in the procedure. Now, design of a steel beam procedure step by step. By step 1 is determine factor load. That is factor load. Then step 2 is the factor load. We are going maximum and minimum shear force. Then step 3. Calculation of required plastic section modulus. One plastic section modulus. Adding a section and assume that the other one plastic section modulus. Then step 4. Select trial section based on ZP. That is the model. Step 3 is the plastic section. Use it on the trial section code. That is the link page number 138. That is the section. Use it on the step 5. Classify the section. That is the type of section. Then step 6 is check for shear. A section okay, and the shear check here, then step seven deflection check here, and last step eight design capacity check here. Here step on a steel beam design jana or some item one by one item good chedua, or you probably give one or you design on a design a rolled steel beam using I section for a simply supported beam of span six meter carrying a UDL of fifteen kilonewton per meter. Excluding self weight. The compression flange of the beam is laterally reinstained. Take F y equal to 250 MB. One I section I tell, one steel beam on a design job. That beam is simply supported on a span 6 meters. That is the UDL on the 15 kN per meter excluding self weight. Self weight is the UDL 15 kN per meter. That is the compression member, the compression flange is the laterally reinstained on a F y value. That is the step you say. Follow here. Now, we have given data. Sirda. Length is 6 meters equal to, equal to 6000 mm. Then, imposed load is 15 kN per meter. Then, FY is 10. Okay. First step is the procedure. And first step is the factor load. Then, we have to load the total load. Then, we have to total load. Okay. Then, load calculation is step 1. Imposed load is 15 kN per meter. Then, dead load is we have a section. 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 We have a dead load. 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 We have a 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 Okay, now that is the total load, the service load. Now, the load is factor load. Now, factor load equal to 1.5 into total load. Okay, now 23.625 kN per meter. Now, step 1 is the load calculation. Now, the load is the same as factor load. Then, step 2. Step 2 is the maximum bending momentum shear force. If we have a load, we will be able to support the same as Maximum bending momentum shear forcing under the calculation equations. Some carrier, Padim bending momentum under the Very simply supported by Miller, UDL acting in the maximum bending momentum under the calculation. MU equal to WL square by 8. W M K Tierno, L Laria Muka 6 meter. Substitute here equal to 106.31 kilonewton meter. Okay, up maximum bending momentum duty. In a maximum shear force of sound. Simply supported by Miller, UDL acting in the Adelaka act in the shear force nor in the WL by 2. W Karyam L area. Substitute here. Substitute M of 70.9 kN. Up maximum shear force, maximum bending momentum. Here you probably think of the same design. Here you have a section. Steel table code. Page number 139. Choose here. That's what we have to do. Now, we have to choose here. 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 Set P and the value contributes in a session. Adil Nana, number section choose in. Okay, upper step three calculation of required plastic section. Our page number fifty three lay MD and the equation. Code lay page number fifty three. Already part of equation on page number fifty three lay MD equal to beta B set P FY divided by gamma M zero. Pum could area the time beta B are in a mingle the section on the arena. But what I contributed can like the contributed can like set P and MD means maximum bent moment on Adam Karia. Beta B, this section is the substitute and set P. This is the type of section. We have to assume the plastic section. We have to assume the plastic section. Okay, so plastic section is beta B, 
വണ്ണാണ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീനിലെ ടേബിൾ ടു അതിന്റെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ടി ബി പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വണ്ണാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ്റെ ബി ടി ബി ഈഗൾ ടു വൺ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു ദെൻ ഗാമ എം സീറോ ടേബിൾ ഫൈവിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ് കിട്ടി ദെൻ മാക്സിമം ബെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് അറിയാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് പി കണ്ടുപിടിക്കുക സെറ്റ് പി മീൻ മം പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡലസ് മാക്സിമം ബെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ബെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കിലോ നോട്ടം മീറ്ററിലാണ് അതിനെ നോട്ടൻ എം എം എല്ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇൻ ടു ടെൻ ഇസ് ടു സിക്സ് കിട്ടിയേക്കുന്ന മാക്സിമം ബെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻ ടു സെറ്റ് പി ഇൻ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ടൈം സെറ്റ് പി ആണ് ആ സെറ്റ് പിയുടെ വാല്യൂ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം നോട്ടിലും എം എമ്മിലും ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് പി കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഫോർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ടു ത്രീ എം എം ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എസ് എഡ് പി കിട്ടി ഇനി ഈ സെഡ് പി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ ടേബിളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ തേർട്ടി നയൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ അതിൽ നിന്നും ഈ സെഡ് പിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് ടേബിൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എടുക്കുക വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡലസ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡലസിൻ്റെ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സെക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോർഡ്ലസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ടു ത്രീ എം എം ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ എം എം ക്യൂബിന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഫോർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മോഡലുള്ള ഒരു വാല്യൂ സെക്ഷൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നോക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡലസിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഫോർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മോഡലുള്ള ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മോഡലുള്ളത് ഇവിടെ ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് മോഡൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സെവൻ അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സെക്ഷൻ നോക്കുക ഐ എസ് എൽ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഏത് സെക്ഷൻ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഐ എസ് എൽ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഐ എസ് എൽ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ സെഡ് പി നമുക്ക് പുതിയൊരു വാല്യൂ കിട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ടു ത്രീ എം എം ക്യൂബ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസൈൻ പെൻറ്റിങ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു അതേ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് എഴുതണം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലാൻജിൻ്റെ വിടുത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ഫ്ലാൻജിൻ്റെ വെബ് ഫ്ലാൻജിൻ്റെ തിക്നെസ് വെബിൻ്റെ തിക്നെസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഐ എസ് എൽ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നോക്കിയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഒരു ട്രയൽ സെക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തു ഐ എസ് എൽ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം എഴുതുക ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതുക ആവശ്യമുള്ളത് എച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് ബെർത്ത് ഓഫ് ഫ്ലാൻജ് തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലാൻജ് തിക്നെസ് ഓഫ് വെബ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് എഴുതുക സെഡ് പിയുടെ വാല്യൂ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു സെഡ് പി ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അതിനെ എം എം ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ സെഡ് ഡിയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതുക പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ഏതാ ഡി ആണ് ഡി നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഐ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ
അപ്പൊ എ ബി കിട്ടി നേരെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ കിലോമീറ്ററിന് ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിന്റെ ചെക്ക് ഉണ്ട് ചെക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് വി ഡി ഗ്രേറ്റർ ദൻ വി ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫാക്ട് ആയിട്ട് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ഷെയർ ഫോഴ്സിന് കാർഡ് ഗ്രേറ്റർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ പോയിന്റ് സിക്സ് വി ഡി ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അത് ഗ്രേറ്റർ ദൻ വി യു ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആണെങ്കിൽ സേഫ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീമിൽ ഒരു യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ മാക്സ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഇ ഐ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു മീൻസ് സർവീസ് ലോഡ് ആണ് ഇൻറ്റു എൽ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഇ ഐ ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ അറിയാത്ത ടൈംസ് അത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഇയുടെ വാല്യൂ അറിയാം ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് എം പി എ ദെൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡലസ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് മോഡലസ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് എക്സ് എക്സ് ആക്സ് വെബിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആക്സിസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐ സ്റ്റീൽ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് കോഡിൽ ഉണ്ടാവില്ല മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ എസ് എൽ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റീൽ ടേബിളിൽ നിന്നും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എടുത്ത് എഴുതാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോറിലാണ് അതിൻ്റെ എം എം റേസ് ടു ഫോറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും അറിയാം നേരെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ മാക്സ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ലോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാക്ടറി ലോഡ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് സർവീസ് ലോഡാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എല്ല ത്രീ സിക്സ് തൗസൻഡ് റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇയുടെ വാല്യൂ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐയുടെ വാല്യൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഡെൽറ്റ മാക്സ് കിട്ടി ഡെൽറ്റ മാക്സ് മീൻസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ടു എം എം കിട്ടിയേക്കുന്ന ഡെൽറ്റ അതായത് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിലെ ടേബിൾ സിക്സ് ടേബിൾ സിക്സിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ടേബിൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ലിമിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്ങും അതുപോലെ അതേസ് ബിൽഡിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡും അതുപോലെ ലൈവ് ലോഡ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് സ്പാനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ലൈവ് ലോഡ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് സ്പാനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും അതേപോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ്ങും അതുപോലെ ബ്രിറ്റ് ക്ലാഡിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ബ്രിറ്റ് ക്ലാഡിങ് എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സ്പാൻ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടേബിൾ സിക്സിൽ നിന്നും മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ഡെൽറ്റ അലോവബിൾ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാറിയാം സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എം എം കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ കേസിലെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഡെൽറ്റ മാക്സിമം ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ അലോവബിൾ ആയിരിക്കണം ഡെൽറ്റ മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആണ് കിട്ടിയത് ഡെൽറ്റ അലോവബിൾ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഒരു ബീം സേഫ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി മീൻസ് എന്താ ഡിസൈൻ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എം ഡി ഇക്വൽ ടു ബീറ്റ ബി സെഡ് പി എഫ് വൈ ബൈ ഗാമ എം സീറോ ഇവിടെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം ബീറ്റ ബി പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ദെൻ സെഡ് പിയുടെ വാല്യൂ അറിയാം എഫ് അറിയാം ഗാമ എം സീറോ അറിയാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ